பெண்டிங் ஆகிவிட்டது அதில் லேசன் நைக்கி எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் லேசாக நம்ம பார்த்து விட்டு கர்த்தருடைய பந்திக்கு நேராக கடந்து செல்வோம் பாடலின் ஒரு அடியை பாடி இந்த நாளின் கர்த்தருடைய பார்த்துக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம் யாக்கோ பெண்ணும் சொரு போச்சு பார்க்கும்போது ஆண்டவர் அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை மீட்டு கொண்டு வர்றாங்க வேக வேகமாக கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க அந்த சிகோன் மலை அடிவாரத்தில் வந்த உடனே அங்கே ஆண்டவர் அவர்களை நிறுத்தி விடுகிறார் ஸ்டாப் என்று சொல்லிவிட்டு நிறைய காரியங்களை சொல்லி கொடுக்குறோம் நம்ம மூன்று பகுதிகளாக யாத்ரா புஸ்தகத்தை படித்தோம் அதுக்கப்புறம் லேபிய ராகத்தில் வரும்போது அங்கே நோ ட்ராவல் ஆண்டவர் வந்து ஏப்பிலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்களை மீட்டு எங்கே கொண்டுட்டு போகிறாரு எங்கம்மா கூட்டு போறாரு எய்த்துல இருந்து அடிமைத்தனத்துல இருந்து மீட்டு இருக்கிறாரு இப்போ காணானுக்கு காணானுக்கு நேராக கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா ஆனா இதுல லேவியராக புஸ்தகத்துல வரும்போது அங்க ஜேனியே இல்லை ஃபுல்லா ஆண்டவர் அந்த சிவன் மலையின் அடிவாரத்துல இருக்காங்க ஆண்டவர் அநேக காரியங்களை அவங்களுக்கு போதிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம எண்ணாக புஸ்தகத்துல வரும்போது they are start to travel ennagama 10th adhigaram 13th vasanam vasinga sir mosi kondu katlain padi mudal prayanam panninan panninargal yuda sandirirudaiya podum 13th vasanam ipdiye karthar mosiye kondu katlaitta padiye mudal prayanam பண்ணினார்கள் பாருங்க யாத்ரா புஸ்தகத்துல பார்க்கும்போது எய்த்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஆண்டோர் மீட்டு மீட்கிறார் மீட்டு கொண்டு வருகிறார் சிவன் மலை அடிவாரத்துல இருக்காங்க ஸ்டில் தே ஆர் சிவன் மலை அடிவாரத்துல தான் இருக்காங்க யாத்ரா இளையவியாரம் புஸ்தகத்துல முழுவதும் அவங்க ஜேர்னியே இல்லை இப்ப முதல் ஜேர்னி இப்பந்தான் பண்ண போறாங்க 
இப்போந்தான் அவங்க அந்த முதல் ஜேர்னி ஆரம்பிக்கிறாங்க லேவியராக புஸ்தத்தை நம்ம எத்தனை பகுதியாக பிடி பிரித்து படித்தோம் ஷீலா எல்லாம் எழுதி வச்சுருக்காங்க ஷீலா சொல்லாதுங்க வேற யாராவது லேவியராக புஸ்தத்தை நம்ம எத்தனை பகுதியாக பிடித்து படித்தோம் ரெண்டு பகுதியாக ஒன்று ஒரு பரிசுத்தம் உள்ள தேவனிடத்தில் எப்படி போய் சேருவது ரெண்டாவது அந்த பரிசுத்தம் உள்ள தேவனோடு எப்படி நம்ம என்றென்றும் அந்த பரிசுத்தத்தில் இணைந்திருப்பது என்கிற ரெண்டு காரியத்தை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அந்த லேவியர் நம்ப இது புக் ஆஃப் நம்பர்ஸ் என்னாகும் புஸ்தத்தில் இப்போ தான் முதல் முதலாக அந்த ஜேர்னி தொடங்குகிறது இல்லையா அந்த நம்ம எதுக்காக நம்ம நம்ம வேதாகமும் படிக்கணும் எதுக்காக நம்ம படிக்கணும் நற்குணசாலிகள் ஆகும் ஆகுவதற்காக நம்ம ஒவ்வொருவரும் நற்குணசாலிகள் ஆகுவதற்காக நம்ம வேதாகமத்தை படிக்கணும் ரெண்டாவது நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்காக நம்ம வேதாகமத்தை படிக்கணும் பாருங்க அப்போ இதில் பார்க்கும்போது நம்பர் ஆஃப் புக்ஸில் தான் அது முதல் முதல் தொடங்குகிறது பாருங்க இது வந்து என்னது தெரியுதா சொல்லுங்க நட்சத்திர கூட்டம் கேலக்சி பாருங்க நமக்கு நம்ம வான மண்டலம் இருக்குல்ல இதுல டூ பில்லியனுக்கும் அதிகமான நட்சத்திரங்கள் இருக்குதான் பாருங்க நம்ம அதுல அந்த சீரோ சீரோ போட்டா எவ்வளவு சீரோ வருது பாருங்க இது வானத்துல கேலக்சிய பார்க்கும்போது நட்சத்திர கூட்டம் எப்படி இருக்குது நம்ம எங்க இருக்கும் கேலக்சியில எர்த் எங்க இருக்கு பாருங்க எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு பாருங்க பூமி எங்க இருக்கு பாருங்க அந்த கேலக்சியில இது பூமி இது மூன் இது வீனஸ் இது மர்குரி இது சன் இப்படி இந்த சோலார் சிஸ்டம் இப்படி இருக்குது சூரியனை சுற்றி சுற்றக்கூடிய கிரகங்கள் நிறைய இருக்குது அதில் இந்த நம்ம பூமி சோலார் சிஸ்டம் முழுசாக வரல ஒரு பாதி வருது பாருங்க அந்த பெரிய சோலார் சிஸ்டத்தில் பாருங்க நம்ம பூமி எங்க இருக்கு பாருங்க இந்த சோலார் சிஸ்டத்துல நம்ம பூமி இவ்வளவுதான் இருக்கு இந்த ரெட் நான் ரெட்டு காமிக்கிற அந்த இடத்துல இருக்கு இந்த பூமி இவ்வளவுதான் இருக்கு இவ்வளவு பெருசா இருக்கு கேலக்சி இது எதுக்கு நான் எடுத்தேன்னு சொன்ன பாருங்க கேலக்சி வந்து மோர் தன் கேலக்சியில் நட்சத்திரங்கள் மட்டும் இரநூறு பில்லியனுக்கு மேலே இருக்குது நம்ம பார்க்குற ஆகாய மண்டலம் இப்போ வெளியே போனால் வானத்தை பார்க்குற மாதிரி ஒன் பில்லியன் கேலக்சி இருக்குது தான் ஒன் மோர் தென் ஒன் பில்லியன் கேலக்சிஸ் வான மண்டலங்கள் இருக்குது தான் அப்போ நம்ம இருக்கிறது எவ்வளவு சின்னதாட்டு இருக்கிற பாருங்க இது ஒரு கேலக்சியில் ஒரு சைடு அதில் பூமி எவ்வளவு சின்னதாக இருக்குது பாருங்க இந்த சின்ன பூமியில் இப்போ அஜ்மான் எங்கே இருக்கும் எவ்வளோ இந்த பூமிக்குள்ளே எவ்வளவோ இடம் இருக்குதுல 
பார்த்தீங்கன்னா அஜிமான் எவ்வளவு சின்னதாக இருக்கும் அந்த அஜிமாலில் நம்ம வீடு எவ்வளவு சின்னதாக இருக்கும் அந்த வீட்டுக்குள்ள நம்ம எவ்வளவு சின்னதாக இருப்போம் இல்லையா தேவனுடைய தேவன் நம்மளை பார்க்கும்போது வி ஆர் ரொம்ப 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 சின்ன ஆட்கள் ஆனாலும் பாருங்க உலகத்தில் இப்போ நோன் லாங்குவேஜ் வந்து அதாவது எழுத்துள்ள லாங்குவேஜ் வந்து ஏழாயிரத்தி நூற்றி பதினேழு லாங்குவேஜ் வந்து நமக்கு இது பேசக்கூடிய லிட்ரேச்சராக உள்ள லாங்குவேஜ் இருக்கு தான் ஆனால் இந்த லாங்குவேஜில் நம்ம தமிழும் அல்லது மலையாளம் வந்து எவ்வளவு மெல்லு சின்னது ஆனால் நம்ம பேசுகிறதையும் ஆண்டவர் புரிந்து கொள்கிறார் இல்லையா இத்தனையோ லாங்குவேஜ் இருக்குது உலகத்தில் உள்ள எந்த லாங்குவேஜில் பேசினாலும் ஆண்டவர் புரிந்து கொள்கிறார் அது போல் நம்மளும் தமிழ்லேயும் மலையாளத்தில் பேசின புரிந்து கொள்கிறார் நம்ம பெருமூச்சு விட்டால் ஆண்டவர் புரிந்து கொள்கிறார் என் ஒருவனுக்காக நான் ஒருவனுக்காக இவ்வளவு பெரிய அண்ட சராசரங்களை உண்டாக்கின ஆண்டவர் அதில் அந்த பூமின்னு சொல்லியது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு அதில் எவ்வளவு சின்னதாக இருக்கக்கூடிய எனக்காக ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு பூமியில ரட்சகராக வந்து அவர் தமது ரத்தத்தை சிந்தி என்னை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாய் வந்திருக்கிறார்னு சொல்லும்போது அப்போ நம்மளை குறித்து ஆண்டவர் எவ்வளவு விளையேறப்பட்டவர்களாக ஆண்டவர் நம்மளை கவனிக்கிறாருங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் பாருங்க இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்துட்டே வந்தோம் நம்ம கடந்த நாட்களில் இல்லையா அதில் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன கூட்ட ஜனத்தை ஆண்டவர் தமக்கென்று பிரித்தெடுத்து அவர்களோடு முதல்ல சீனாய் மலைக்கு மேலே இருந்தவர் பிறகு அவங்களோடு கூடவே இப்போ என்ன செய்கிறாரு இந்த ஜ இந்த பிரயாணம் நடக்கும்போது அவர்களோடு கூடவே அந்த பிரயாணத்தில் போகிறார் யாத்ராமத்தில் நம்ம வாசிக்கும் போது மேக ஸ்தம்பத்திலும் அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் அவர் கூடவே போனதாட்டு அவர்களை வழி நடத்துனதாக வாசிக்கிறோம் ஆனால் இதில் வாசிக்கும் போது இன்னும் அதிகமாக வருகிறது எண்ணாகம் புஸ்தகத்தை நம்ம மூன்று பிரிவாக பிரிக்கலாம் பாருங்க சீனாயிலிருந்து பாரான் வரைக்கும் போகிறது அல்ல அதுக்கு பிறகு மூவாப் வரைக்கும் போகிறது இந்த இடத்துல அவங்க சொல்லும்போது பாருங்க ரெண்டு ஜெனரேஷன் ஜனங்கள் அந்த இடத்துல இருக்காங்க ரெண்டு ஜெனரேஷன் இருக்குது எதனால் என்னாகும் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்குதுன்னா ஆண்டவர் சென்சஸ் எடுக்கிறார் இவங்க பிரயாணம் ஆரம்பமாகும் போதும் ஒரு சென்சஸ் எடுக்கிறார் பிறகு மோவாபுகிட்ட போகும்போதும் ஒரு சென்சஸ் ஆண்டவர் எடுக்கிறார் மொத்தம் இந்த எண்ணாகம புஸ்தகத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு ஜேர்னிஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அதனால் இந்த புக் எண்ணாகம் புஸ்தகத்தை புக் ஆஃப் ஜேர்னிஸ் என்று கூட நம்ம சொல்லலாம் நாற்பத்தி ரெண்டு சின்ன சின்ன ஜேர்னிஸ் அவங்க போடப்பட்டிருக்கிறது அது மாத்திரம் இல்லை பாருங்கள் அவர்கள் என்னென்ன கொடுத்தார்கள் என்று அவர்களுடைய ஆஃபரிங் ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ரூபன் கோத்திரத்தில் உள்ள ரூபன் கோத்திரத்தில் யார் யார் என்னென்ன கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி எஸ்எக்கார் கோஸ்திரத்தில் உள்ளவங்க என்னென்ன கொடுத்தாங்க யூதா கோத்திரத்தில் யார் யார் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவும் லிஸ்ட்டு போட்டு ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அப்போ நம்மளையும் ஆண்டவர் கனப்படுத்துகிறார் வெளியேறப்பட்டவர்களாக பார்க்குறாரு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆஃபரிங்கையும் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு அது வெளியேற பெற்றதாக ஆண்டவருக்கு கொடுக்கறதுனால அதை அவர் வெளியேற பெற்றதாக அவர் இதை கணக்காக்குகிறார் இதில் ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் இந்த ஜனங்களுக்கு கொடுக்குறார் ஒன்று வெளிப்படையான இன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்னொன்று இன்டர்னல் நமக்கு உள்ளால உள்ள நமக்கு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆளுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெளிப்படையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னால் நீங்கள் சபையாக கூடி வரும்போது இப்படி இப்படி தான் செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு ஒழுங்கும் கிரமமும் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் இல்லையா இவ்வளோ நேரம் ஒர்ஷிப்பு இவ்வளோ நேரம் அடுத்தது ப்ரேயரு அதுக்கு இவ்வளோ நேரம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எப்படி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம பண்ணுறோமோ அதே போல தான் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் ஒரு ஒழுங்கு ஒழுங்கும் கிரமமாக பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் சகலமும் ஒழுங்கும் கிரமமாக பண்ண கடவுது என்று ஆண்டவர் சொல்வதற்கு காரணம் அதுதான் அது மாத்திரம் இல்லை ஆண்டவர் நம்ம தனிப்பட்ட விதத்தில் ஏன்னா இப்போ வந்து ஆண்டவர் வந்து சீனாய் மலைக்கு மேலே இல்லை ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் வந்தார் அதுக்கு பிறகு இப்போ எங்கிற எங்கே இருக்கிறாரு இவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுறதுனால ஒரு பரிசுத்தமுள்ள தேவன் இவங்க கூடவே நடந்து கூட வர்றதுனால அப்போ நீங்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் எவ்வளோ பரிசுத்தமாய் நீங்கள் உங்களை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவர் என்ன செய்கிறாரு இந்த கட்டளைகளை அவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க பாருங்க இது கடந்த நாட்களில் நம்ம பார்த்தோம் பாருங்க மூணு பகுதி வராம போகுது இல்லையா அவங்க இஸ்ரேவேலில் இருந்து டிராவல் பண்ணக்கூடிய காரியம் ஒன்று வந்து அங்கிருந்து பாருங்க சீனாய் மலையிலிருந்து காதேஸ்பர்ணபா காதேஸ்பர்ணபாவிலிருந்து மோவாபுக்கு வர போயிடுறாங்க அந்த கிட்ட வர 
அந்த கானானுக்கு கிட்ட வர போயிடுறாங்க ஆனா என்ன ஆகுது உள்ள போக முடியாதபடி பல தடைகள் அவர்களுக்கு வந்துருது இதுல முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் பாருங்க லேவியர்கள் நஸ்ரேன் சொல்லி ரெண்டு காரியங்கள் வருகிறது லேவியர்கள் யாரு லேவி கோத்திரம் லேவி கோத்திரத்தில் உள்ள விசேஷம் என்னன்னா அந்த வசனங்களை குறித்து கொள்ளுங்கள் நீங்க வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்க லேவி கோத்திரத்தில் உள்ள முக்கியமான காரியம் என்னன்னா ஆண்டவர் எக்ஸப்ட் யூனிக் ஓனர்ஷிப் ஓவர் தேவிக்ஸ் making them as representative who will represent god's blessing and presence to god ipo or levian nam or or edha or kada tharakkrom nu vainga appo or levian nam andha kada ku alaithona rendu kaaryangal alladhu nam veettukku avangala joke panna koopdrona rendu kaaryangal onnu aandavarudaiya aashirvaadathukku represent pandra innonnu aandavarudaiya presence ku aandavarudaiya prasannathukku அந்த லேவியன் ரெண்டு காரியம் லேவியனை அழைக்கும் போது ரெண்டு காரியம் ஒன்னு தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு அவன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இன்னொன்னு தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கும் அவன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இந்த லேவி லேவி கோத்திரத்தை ஆண்டவர் ஏன் பிடித்தெடுக்கிறார் லேவி கோத்திரத்தை என்னுடைய ஜனம் என்று ஆண்டவர் ஏன் பிரித்தெடுக்கிறார் ஊழியத்துக்காக லேவி கோத்திரம் வைராக்கியமாக நின்னாங்க முதல்ல இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து எய்ப்திலிருந்து வெளியே வரும்போது பல விதமான பாதைகளை ஆண்டவர் அனுப்புகிறாரு ஒவ்வொரு தடவையும் பார்வனுடைய இதயம் கடினப்பட்டு விடுகிறது கடைசி என்ன செய்கிறாரு அந்த சங்கார தூதன் சொல்லி தலை ஒவ்வொரு வீட்டில் எய்ப்தின் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தலை பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் சங்கரிக்கிறார் அப்படி சங்கரிக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கோஸ்தன் நாட்டில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இருக்காங்கல்ல அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள்ல ஒருத்தருக்கும் ஒரு சேதமும் வரல அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா அங்க தலைச்சின்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் இறந்தனால இங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் ஜனங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தல பிள்ளைகள் எல்லாம் எனக்கு சொந்தம் என்று ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு எல்லா ஃபர்ஸ்ட் பான் சைல்ட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு மீன்னு ஆண்டவர் முதல்ல சொல்கிறாரு பிறகு கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் அடுத்த கொஞ்சம் சாப்டர்ஸ் கழிஞ்சு வரும்போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு எல்லா குடும்பத்திலையும் ஒவ்வொரு தலை பிள்ளைகளை எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் லேவியர ஒரு கோத்திரத்தை எனக்கு சொந்தமாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் அவங்களுக்கு வேற எந்த பங்கும் கிடையாது ஆண்டவரே அவர்களுக்கு சொந்தம் என்று சொல்றாங்க அதனாலதான் லேவியனுக்கும் ஆசாரியனுக்கும் ஒரு விசேஷித்த கனத்தை ஆண்டவர் கொடுத்து வைக்கிறார் இந்த லேவி யாருன்னு பார்த்தா ஒரு காலத்துல மகா பெரிய முரடன் இல்லையா Levi exterminates the city of Shesham, killing all men in revenge of Thinala Columbo. Thinala is one of the people who have been treated as a Levi. Levi is one of the people who have been treated as a Levi. Levi is one of the people who have been treated as a Levi. He is one of the people who have been treated as a Levi. அவ்வளவு மூர்க்கமான மனுஷன் ஆனா அப்படிப்பட்ட மனுஷன் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு தலைகீழாக மாற்றி ஒரு சாதுவான மனுஷனாகி தனக்காக ஆண்டவர் எடுத்துக்கொள்கிறார் அப்படின்னா அது இன்னொரு விதத்துல சொல்லியாச்சுன்னா பாருங்க ஒவ்வொரு கருத்தருடைய பிள்ளைகளும் ஆண்டவருக்குள்ள வரும் வர 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 அவங்க எப்படி இருக்கணும் ஒரு காலத்துல முரடனா இருந்திருப்பான் குடிகாரனா இருந்திருப்பான் இல்ல தண்ணி அடிக்க கூடியவனா இருந்திருப்பான் இல்ல சிகரெட்டு குடிக்க கூடியவனா இருந்திருப்பான் சீட் விளையாடுவனா இருந்திருப்பான் ஆனா ஆண்டவருக்குள்ள வர 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 கிட்ட நெருங்க 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 நாளாக நாளாக கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பாய் நம்ம மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்த ஜெரால்டு இல்ல இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெரால்டு இல்லையா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்த ராஜ்குமார் இல்ல இப்ப இருக்கக்கூடிய ராஜ்குமார் நிறைய உங்களை நிறைய பேர் ஒரு இத்தனையோ வருஷங்களா எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் ரொம்ப நல்லா மாறி இருக்கீங்க நல்ல சின்ன ஆட்டுக்குட்டி மாறி மாறி இருக்கக்கூடியவங்க நிறைய இருக்காங்க ஆனா சிலர் அப்படியே தான் இருக்காங்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால பார்க்கும் போது எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படி தான் இருந்தாங்க குணத்துல ஒரு மாற்றமும் தெரியல அதே வள 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 பேச்சு இல்லையா அதே இது தேவையில்லாத டாக்கு மாறணும் நம்ம அதனால்தான் நம்ம தேவாலயத்துக்கு வருகிறோம் இல்லையா எப்படி மாறணுமா குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் நம்ம மாறணும் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது குளச்சல் பகுதியில ஒரு 
ஒரு மோசேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆள் இருக்கு மோசே நம்ம வேதத்தில் பார்க்கும்போது பாருங்க ஒருத்தனை ஒத்த அடியில் கொண்டு போட்டவன் கடைசியில் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எண்ணாமத்தில் தான் சொல்லியிருக்கு பூமியிலே அவனை போல சாந்தமான மனுஷன் ஒருவனும் இல்லைன்னு நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது நான் ஒரு கடையில் ஏதோ வீட்டுக்கு ஏதோ சாமானம் வாங்க சொல்லி சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கடைக்கு போகும்போது ஒருத்தர் நின்று நல்லா பிடிச்சிட்டு அந்த கடைக்காரன் தான் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தான் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது அதில் ஒரு சின்ன ரொம்ப சாதுவான நம்ம ரொம்ப சாதுவான ஒரு மனுஷன் அதில் நின்றுட்டு இருந்தவர் இவன் சண்டை சண்டை போட்டு நிறுத்த மாட்டாங்க அவன் குடிச்சிட்டு பயங்கரமாக சண்டை போட்டுட்டு இருக்க உடனே என்ன செய்தாருனா டப்புன்னு அவனை ரெண்டு கை வச்சு ஒரு தூக்கி தூக்கி கொஞ்சம் அந்த பக்கத்தில் பொத்து நாங்கள் விட்டுட்டாரு இவர் விட்டு ஸ்பீடை பார்த்துட்டு அவன் பயந்து அப்படியே போயிட்டான் கடைசியில் பார்த்தா அவருக்கு பேர் மோசே ஒரு ஊழியக்காரன் ஆனால் ஒரு கா அப்புறம் ஆட்கள் சொன்னாங்க ஒரு காலத்தில் இந்த மோசை எப்படி இருந்தால் இப்போ எவ்வளோ சாதுவாக மாறிட்டான் அடுத்த ஜனங்கள் புறஜாதி ஜனங்கள் சாட்சி சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பாருங்க அதுதான் ஆண்டோருக்குள்ளே வர 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 நம்ம சுவாபங்கள் அப்படியே மாறி நம்ம குமாரனுடைய சாயலு குப்பாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறணும் அப்போ இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் லேவின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நஸ்ரேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது லேவி கோத்திரத்தை ஆண்டவரே சொல்கிறாரு இவர்களை நான் எனது சொத்தாக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அவர்கள் வந்து ஆண்டவருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவாகவும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்கும் அவர்கள் சமமானவர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அப்போ மற்றவங்கள்லாம் நினைப்பாங்கல்ல அவங்க மட்டும்தான் லேவி கோத்திரம் மட்டும்தான் அப்படியா நாங்களும் எங்களுக்கும் வாய்ப்பு வேணுமே சொல்லும்போது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அதில் நஸ்ரேன் விரதம்னு சொல்லிட்டு ஒரு விரதத்தை கட்டளை எடுக்கிறார் அப்போ யாரெல்லாம் தங்களை ஆண்டவருக்கு முழு மனசாக ஒப்பு கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள எல்லாம் நசரைய விரதம் எடுத்து ஆண்டவருக்காக பரிசுத்தமாய் தங்களை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த நம்ம இந்த இது எண்ணாகம் ஆறாம் அதிகாரத்திலெல்லாம் வரிசையாக சொல்லப்பட்டு கொண்டு வருகிறது பாருங்க அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட பட்சபாதம் இல்லை என்பது காட்டுவதற்காக தான் லேவி கோத்திரத்தை தனக்காக எடுத்துக்கொண்டார் அப்போ மற்றவங்க ஒருவேளை நினைக்கலாங்க அவங்க மட்டும்தான் பேசுவாங்களா அவங்க மட்டும்தான் செய்வாங்களான்னு சொன்னால் நீயும் பண்ணலாம் நீயும் அந்த நசரையன் விரதம் எடுத்து ஆண்டவருக்காக உன்னை ஒப்பு கொடுக்கலாம் என்று பாருங்க இதில் ரெண்டு காரியம் வருது என்னாக புஸ்தகத்தில் பார்க்கும்போது ஆஃபரிங் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் காணிக்கையாகவும் தகன பலியாகவும் காணிக்க காணிக்கை பலி என்று ரெண்டு காரியம் வருது ஆஃபரிங் என்று சொல்லும்போது நம்ம ஆண்டவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய காணிக்கை நம்ம இஷ்டப்படி நம்ம இப்போ பேச தரக்கும் காணிக்கைக்கு போடுறதுக்கு வராங்க பேச தரக்கும் அதில் அஞ்சு ரூபா நோட்டு இருக்குது ஒரு ரூபா நோட்டு ஒரு ரூபாயும் இருக்குது இருபத்தஞ்சி பைசாவும் இருக்குது இல்லை இரநூறுவாயும் இருக்குது ஐநூறுரூவாயும் இருக்குது எதை போடணுங்கிறது யாருக்கு விருப்பம் நம்மளுடைய விருப்பம் அது ஆஃபரிங் ஆனால் சாக்ரிஃபைஸ் என்று சொல்லும்போது பிதா டிமேண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியம் பிதா டிமேண்ட் பண்ணக்கூடிய காரியம் ஆனால் கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்து எபேசர் அஞ்சு ரெண்டில் வருது பாருங்க எடுத்தீங்கன்னா குயிக்க வாசிங்க நம்ம தேவனுக்கு சுதந்திர வாசனையாக காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து நம்மில் அன்பு கூர்ந்தது போல நீங்களும் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் ரெண்டு நமக்காக ரெண்டு காரியம் வச்சிருக்கிறார் காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் தம்மை தாமே சுதந்த வாசனையாக ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் நம்மளும் அதே மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் பாருங்க இந்த ஆஃபரிங்கில் முக்கியமான ஒரு காரியம் நம்ம ஆஃபரிங் வந்து நமக்கும் ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும் ஆனாலும் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பாருங்க அதை குறித்து வைக்கிறார் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய என்ன இன்டென்ஷனில் போடுறோங்கிறத ஆண்டவர் குறித்து வைக்கிறார் எவ்வளவு போடுறோங்கிறது முத்தி இல்லை முக்கியம் இல்லை நம்ம எந்த இன்டென்ஷனோட ஆண்டவருக்கு கொடுக்குறோங்கிறது ஆண்டவர் அதை குறித்து அவருடைய நாளாகம புஸ்தகத்தில் அதை எழுதி வைக்கிறாராம் ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான காரியம் பாருங்க இந்த ஜனங்கள் அங்கேருந்து புறப்பட்டு வரும்போது நம்ம என்னாகும் பதினொன்று நாளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க இப்போ அந்த கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க ஆசீர்வாதத்து காணானுக்கு நேராக போக வேண்டும் என்று போகும்போது எயித்திலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வரும்போது இஸ்ரேவேலர் மாத்திரம் இல்லை அவர்களுக்கு கூட வேற் புறஜாதி ஜனங்களும் கூடவே வந்துட்டாங்க நிறைய புறஜாதி ஜனங்களும் ஏன்னா அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு மத்தியில் ஆண்டவர் செய்த போது அந்த அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் பார்த்து விட்டு நிறைய ஜனங்கள் என்ன செய்துட்டாங்க ஆண்டவருக்கு கூடவே இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு கூடவே வந்துட்டாங்க வந்தவங்க என்ன என்ன ஆயிட்டான் பாருங்க அவங்க தான் என்ன ஆச்சு அவர்கள் பின்பு அவர்களுக்குள் இருந்த பல ஜாதியான அந்நிய ஜனங்கள் மிகுந்த இச்சை உள்ளவனானார்கள் 
கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கிட்ட ஒரு குறவில்லை இவங்க கூட இருந்தவங்க அல்லது இவங்க பழகக்கூடிய ஆட்கள் இவன் வேலை இங்கே நம்ம ஊரில் பாருங்க நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் வேலை செய்யும்போது எத்தனையோ ஜனங்களுக்கிட்ட நம்ம பழகிறோம் இல்லையா அவன் ஒருத்த என்ன செய்வான் ஏதோ ஒரு புரஜாதியான ஒரு கம்பெனி வைப்பான் அது நல்ல சக்ஸஸ் ஆகும் உடனே இவனும் ஆசைப்பட்டு அவனுக்கு அவன் அப்படி பண்ணுறானுன்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கும் தெரியாத தொழில் போய் இவனும் போய் பயங்கரமாக லாபம் வருதுன்னு இவனுக்கு ஆனால் அவனு தெரியாமல் இருந்தாலும் அந்த தொழில் போய் கலை போட்டு கடைசியில் அதுலேருந்து வெளியே வர முடியாமல் தவிக்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் உண்டு இல்லை இந்த இடத்துல முக்கியமாக சொல்லக்க ஆண்டோர் சொல்லக்கூடிய காரியம் பாருங்கள் அந்த புறஜாதியானோருடைய இச்சைகளின் நிமித்தம் இவங்கள் இசிறை பேர் ஜனங்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அந்த இச்சைகளினால இவங்க பாதிக்கப்பட்டதுனால மூன்று விதமான ஆபத்து அவர்களுக்கு வருது பாருங்க ஒன்று காட் இஸ் மூவிங் அவே அந்த இச்சைகளின் நிமித்தம் காட் இஸ் மூவிங் அவே அவங்க அதை இறச்சி கேட்டாங்க மண்ணா கேட்டாங்க ஆண்டவர் எல்லாம் ஒன்னொன்னா கொடுத்ததை பார்க்குறோம் அவங்க என்ன கேட்டாங்களோ அப்படியே கொடுக்குறார் இந்த 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 புரஜாதி ஜனங்கள் யாரு அவர்கள் ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் மட்டும்தான் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி ஆபரகாம தான் ஆண்டவர் அழைத்தார் லோத் என்ன செய்துட்டான் கூட போயிட்டான் இல்லையா ஆனால் கடைசியில் என்ன பிரச்சனை வந்து லோத்தின் மொத்தம் தான் சகல பிரச்சனைகளும் ஆபரகாமுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் வந்ததான நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அதே போல தான் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் அங்கிருந்து போறப்படும் போது இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் அழைத்தார் அவர்களை வழி நடத்தினார் ஆனால் கூட போனவங்க இச்சை உள்ளதுனால அவங்க என்ன செய்தாங்களா தே ஃபைண்டிங் ஃபால்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் ஹராசிங் ஜட்ஜஸ் அதேஸ் அவங்க செய்யக்கூடிய காரியம் என்ன பாருங்க அவங்க வந்து எப்பவும் குற்றம் கண்டுபிடிக்க கூடியவங்களாக இருந்தாங்க இது என்ன மண்ணா ஒரே ஒரு எண்ணெய்க்கு இந்த மண்ணா தானா நம்ம நம்ம வீட்டு நம்ம பிள்ளைகள்ட்ட கேட்டு பாருங்க என்னைக்கும் வீட்டில் பிரியாணியா ஆ டெய்லி இட்லி தோசை தானா இப்படி கேட்குது இல்லை அதே மாதிரி தான் அன்னைக்கு அவங்களும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க இதே தானா எங்களுக்கு இறைச்சி கிடையாதா இது கிடையாதான்னு சொன்னாங்க இதனால் அவங்க குற்றம் கண்டுபிடிச்சனால மூன்று விதமான ஆபத்து வந்தது என்னன்னா ஒன்று வந்து காட் இஸ் மூவிங் அவே கேனன் இஸ் மூவிங் இவங்க போய் சேர வேண்டிய பரம அந்த கானான் தேசம் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு ஆனால் அது என்ன செய்துட்டு நாற்பது வருஷம் அரைந்து தெரிய வேண்டியது வந்துட்டு மூணாவது இவர்களும் இவர்களுடைய பிள்ளைகளும் வனாந்திரத்தில் அலைந்து தெரிய வேண்டிய காரியம் ஆயிடுச்சு அப்போ நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில் பாருங்கள் சில நேரங்களில் தேவையில்லாமல் நம்ம அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கோன்னு அர்த்தம் என்னென்னா நம்ம கிட்ட குற்றம் இல்லை நம்ம வேற யாரையோ காப்பி அடித்து அவங்க காரியத்தை செய்கிறதுனால அவங்கள்ட்ட உள்ள அந்த தேவையில்லாத காரியம் நம்மள்ட்ட ஒட்டி வந்துடுது நமக்கு அதிலிருந்து வெளிவரவும் முடியாது இல்லையா அப்படி கிடந்து சிக்கிக்கொள்ளக்கூடிய காரியங்கள் நிறைய பேர் உண்டு அதுக்கு தான் இதெல்லாம் எச்சரிப்பாக ஆண்டவர் நமக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் மணி ஏழாயிட்டு ஹவு இஸ் காட் கிவிங் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம அதில் முக்கியமாக பாருங்க அதில் மேகத்தின் மூலமாக கொடுத்தார் மோசை மூலமாக கொடுத்தார் ட்ரம்பர்ஸ் காகலம் அல்லது பூரிகை கடைசி பஸ்கா மூலமாகவும் ஆண்டவர் கொடுத்தார் அப்போ நம்ம இதோட நிறுத்துவோம் ஏன்னா நமக்கு மணி ஏழு ஆயிட்டதுனால மீதி உள்ள நாள் காரியங்களை அப்புறம் ரெண்டாவது பார்க்கலாம் அந்த பஸ்கா வந்து ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பாருங்கள் ஆண்டவர் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு முதல் முதல் பஸ்கா எப்போ கொடுத்தாரு இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எகிப்தின் அடிமை தனத்திலிருந்து வருவதற்கு முன்னால் ஆண்டவர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் பஸ்காவை ஆசரியங்கள் என்று அப்போ தான் ஆண்டவர் முதல் தடவை பஸ்காவை ஆசரிக்க சொல்கிறார் அது முறைமையின்படி நீங்கள் ஆசரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதுக்கு அடுத்தது இப்போ வந்து ஆண்டவர் மறுபடியும் பஸ்காவை ஆசரிக்க சொல்கிறார் நமக்கு நேரம் இல்லாததுனால நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணி போகிறோம் பாருங்கள் அந்த பஸ்கா ஆசரிக்க வேண்டிய முறைமையின்படி எண்ணாமத்தின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூணுலேருந்து பதினாலு வரை எதுக்கு ஆண்டவர் பஸ்காவை ஆசரிக்க சொல்கிறார்னா எதுக்கு ஆண்டவரை பஸ்காவை ஆசரிக்க சொல்கிறார் ஆனி சொல்லுவாமா எதுக்கு ஆண்டவர் பஸ்காவை ஆசரிக்க சொல்கிறார் எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் டு ரிமைண்ட் தம் தேட் தே வேர் ஆல்ரெடி ஃப்ரீட் ஃப்ரம் த கேப்டிவிட்டிஸ் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டாகிவிட்டது 
இப்போ எங்கே போகிறாங்க தே ஆர் கோயிங் டு இன்ஹெரிட் கேனன் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரத்துக்கு கொள்ள போகிறாங்க அப்போ கர்த்தர் நம்ம கர்த்தருடைய பந்தி இருக்கு வைக்கத்திருக்கிறது நோக்கம் என்ன நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் சாத்தானின் அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் நீங்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கீங்க ஒரு பரம காணானை சுதந்திரிக்க நீங்கள் போய்கொண்டு இருக்கிறீங்க அப்போ உங்கள் மத்தியிலே கடவுள் இருக்கிறார் அந்நிய ஜாதிகளின் இச்சை உங்களுக்குள்ள வராதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் அந்நிய ஜாதிகளின் இச்சைன்னு சொல்லும்போது மாம்ச இச்சையை பற்றி இதில் மெயினாக சொல்லலை அந்த பின்ப பெரு பெருக்க அந்த பின்பகுதிகளில் வருகிறது ஆனால் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கக்கூடிய காரியம் பாருங்க அந்நிய ஜாதிகள் இச்சையானதுனால இவர்களும் அவர்களுடைய வலையில் அகப்பட்டு இவர்களும் அந்த கண்ணியில் சிக்கி கொண்டு ஆண்டவரும் இவர்களை விட்டு தூரமாக போகிறார் காணானும் தூரமாக போகிறது இவர்களும் இவர்கள பிள்ளைகளும் தேவையில்லாமல் சுற்றி கொண்டே இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க பேங்க் ஒரு கார் எடுப்பாங்க பேங்கில் போய் லோன் எடுக்கு ஒரு சாதாரண கார் எடுக்கலாம் பெரிய ஃபோர் வீல் டிரைவ் எடுப்பாங்க பரவாயில்ல அதில் லோன் கட்டுக்க வேண்டி வடக்கையும் தெற்கையும் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க இதுதான் அந்நிய அந்நியர்களை பார்த்து அந்த இச்சை நமக்குள்ளே வந்துடும் அந்நியர்கள் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸை பார்த்து இவங்க தேவையில்லாமல் காலை கொண்டு விட்டுட்டு உள்ளே இருந்து வெளியே வர முடியாது அதில் சிக்கிட்டு மாட்டிக்கொள்வாங்க தெரிந்த காரியத்தில் தைரியமாக நம்ம செய்யலாம் நமக்கு தெரிந்த காரியத்தில் தெரியாத காரியங்களில் இவங்க போய் போய் மாட்டிக்கொள்ளும் போது பாருங்க அதெல்லாம் கண்ணிகளாக மாறிக்கொள்கிறது கண்ணின்னு சொன்ன என்னது சுற்றிக்கிடும் அதுலேருந்து லேசில் உருவி வெளியே வர முடியாது நிறைய கருத்துடைய பிள்ளைகள் கிரெடிட் கார்டு எடுத்துட்டு கண்ணு கண்ணு தள்ளுறது நம்ம எத்தனையோ தடவை பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் கண்ணிகள் அடுத்தவன் செய்ய மாதிரி நம்மளுக்கு அங்கே போய் சுனுக்கு காட்டிட்டு டிவி வாங்கிட்டு வரது இல்லை இல்லையா நம்ம பாக்கெட்டில் எவ்வளோ இருக்கோ அதை அனுசரித்து தான் நம்ம செலவு பண்ணணும் நான் ஒரு மூத்த சகோதரனாக ஆலோசனையாக இதையெல்லாம் சொல்லுகிறேன் இல்லையா இதில் இதெல்லாம் கண்ணிகள் கண்ணிகளில் போய் சிக்காத படிக்கு நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் தேவையில்லாமல் லோன் எடுக்காதுங்க தேவையில்லாமல் கிரெடிட் கார்டு எடுக்காதுங்க தேவையில்லாத பிஸ்னஸில் போய் மம்பலை மாட்டிக்கொள்ளாதுங்க உங்களுக்கு நீங்கள் சம்பாதிக்கிற சம்பாதிக்கிற பணம் நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் சாப்பிட வேண்டிய பணம் நீங்கள் அதை வட்டிக்காரனுக்கு கொடுத்தாச்சுன்னா உங்கள் பிள்ளைகள் சாப்பிட வேண்டிய ரத்தத்தை எவனோ இல்லை சாப்பிட்டுட்டு போகிறான் இதெல்லாம் கண்ணிகள் ஒரு நாளும் கிரெடிட் கார்டு எடுக்காதுங்க கிரெடிட் கார்டுனா லோனில் வாங்காதுங்க அதெல்லாம் கண்ணிகள் அதில் இது இது இப்படி தான் இவங்க போய் பண்ணதுனால என்ன ஆகிட்டு பாருங்க ஆண்டவரும் அவர்களை விட்டு தூரம் போய்விட்டார் காணானும் அவர்களை விட்டு தூரம் போய்விட்டது இவர்கள் செய்த தப்பித்து தப்பிதத்தின் நிமித்தம் இவர்கள் பிள்ளைகளும் வனாந்திரத்தில் கடந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த பிள்ளைகள் என்ன தப்பு பண்ணுச்சு இல்லையா நேத்தா முந்தானத்தை ஒரு டிவியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன் எனக்கு கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் வர மாதிரி இருந்து ரெண்டு சின்ன பிள்ளைகள் பசி ஏன்னு கேட்க ஆள் இல்லை ரோட்டில் அதுக்கு வித்த பண்ணுது ஒருத்தரும் பார்க்கல அந்த மூத்த பிள்ளை அந்த சின்ன பிள்ளை அதுகிட்ட ஏதாவது ஆகாரத்துக்கு கேட்கும்போது இந்த மூத்த பிள்ளைக்கு கொடுக்கறதுக்கும் இல்லை அதை அழுதுகிட்டே ட்ரம் அடிக்குது இது யாரோ செய்த ப தப்பிதத்துக்கு அந்த பிள்ளைகள் அநியாயமாட்டு ஒரு நேரம் ஆகாரத்துக்காக ரோட்டில் தெருவில் போய் நின்று பொம்பளை பிள்ளைகள் அது என்ன ட்ரம் அடித்து கைத்தையும் கட்டி அதுக்கு மேலே போகுது இதெல்லாம் யாருனால அவளுடைய பெற்றோர்கள் செய்த தப்பிதத்தின் நிமித்தம் அந்த பிள்ளைகள் கிடந்து கஷ்டப்படுது இல்லையா அப்போ இதெல்லாம் நமக்கு எச்சரிக்கை இது உலகத்தில் யாருன்னா சொல்லி தர மாட்டாங்க தேவ சமூகத்தில் கத்தருடைய வீட்டில் தான் இதை சொல்லி தருவாங்க அதனால் நான் ஒரு மூத்த சகோதரனாங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஆலோசனையாக சொல்லுகிறேன் நமக்கு நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படி கத்தருடைய பந்திக்கு நேராக நம்ம கடந்து செல்வோம் இந்த இடத்துல முக்கியமாக அந்த பஸ்காவை குறித்து சொல்லப்பட்டக்கூடிய இடத்துல ரெண்டு காரியங்கள் ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்கிறார் தயவாக இந்த இந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் வீட்டில் போய் பாருங்கள் என்னாகும் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீங்கள் பஸ்காவை ஆசரிக்க வேண்டும் ஏன்னா நீங்கள் அடுத்தது ஒரு பெரிய காணானை ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க போகிறீர்கள் போகிறதுக்கு முன்னால் பஸ்காவை நீங்கள் ஆசரிக்க வேண்டும் அதில் ரெண்டு காரியம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஒன்று வந்து நீ தகுதியாக இருக்கிற பரிசுத்தமாக இருக்கிற ஆனாலும் நீ பஸ்காவை ஆசரிக்காமல் இருந்தா இல்லையா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக உன் மனசில் ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு நீ பஸ்காவை ஆசரிக்காமல் இருந்தால் உன் பாவத்தை நீ சுமப்பாய் என்று அந்த வசனத்தில் போட்டிருக்கு 
தகுதி இல்லாமல் பஸ்காவை ஆசரித்தாலும் பாவத்தை சுமப்பாய் இன்னைக்கு ஒருவேளை பஸ்கா ஆசிரிக்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் உனக்கு மனசுலேயோ குற்ற இருந்தாச்சுன்னா ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அதை நீ என்ன செய்ய வேண்டும் இன்னைக்கியா பண்ண முடியலையா விட்டுரு அடுத்த மாதமாவது நீ கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் கர்த்தருடைய பந்தியிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய பந்தியை ராப்போஜனத்தை பஸ்காவை அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது இன்னும் அந்த இடத்துல என்ன வந்து இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் போய் மெதுவாக வாசிக்க பாருங்கள் அப்போ அதில் முக்கியம் ரெண்டு முக்கியமான காரியம் ஒன்று நீ தகுதியாக இருக்க பஸ்காவில் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்தால் அதுவும் பாவம் தகுதி இல்லாமல் பஸ்காவில் கலந்து கொண்டா அதுவும் பாவம் அப்போ இந்த நாள் எடுக்க முடியலைன்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த பதத்தில் ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே சொல்லி கொடுக்குறாரு அடுத்த மாதம் ஆண்டவர் சொன்ன அந்த முறைமையின்படி நீங்கள் பஸ்காவை ஆசரிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தையில் சொல்கிறது அப்படி தெய்வ சமூகத்தில் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் அடுத்தவர்களை பார்க்காதபடி நம்மை நாமே நிதானித்து அறிய கடவோம் நம்ம எப்போதும் கத்தருடைய பிள்ளைகள் அதை ஆயத்தம் பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்தில் நான் எப்போதும் வாசிக்கிறேன் அந்த கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக வாசிக்கிறேன் நம்ம ஒரு பாடலை பாடி கொயர் பாடும்போது எல்லாரும் அந்த கத்தருடைய பந்தியில் கலந்து கொள்ள உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும்படி தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் முதல்ல பார்த்த மாதிரி பாருங்க எவ்வளவு பெரிய கேலக்சி அதெல்லாம் உண்டாக